வல்லபகணபதி துணை பிள்ளையாருக்கு கொழுக்கட்டை நைவேத்தியம் யாவரும் அறிந்த புராண கதை ஒன்றுண்டு சர்வேஸ்வரனுடைய ஜீவ பரிபாலனத்தை சோதிக்கும் பொருட்டு பார்வதி தேவி அன்னை ஒரு பாத்திரத்தில் சில எறும்புகளை விட்டு மூடி வைத்து விட்டாள் மறுநாள் ஈசனிடம் அவ்வெறும்புகளுக்கு உணவளித்தாரா என்று ஐயமுடன் கேட்டு அதனை திறந்து பார்க்க எறும்புகளின் வயிறு நிரம்பி அருகில் சிறு சிறு அன்ன துகள்களும் கிடந்ததை கண்டு ஆச்சரியமடைந்தாள் இதற்கு பின் நிகழ்ந்ததை சிற்புருஷர்கள் அருளிய இருடிகள் புராண தொகுப்பில் காணலாம் சர்வேஸ்வரனுடைய நித்திய ஜீவ பரிபாலனத்திலேயே சந்தேகம் கொண்டது நம்பிக்கையின்மையைத்தானே குறிக்கிறது எனவே இது அம்பிகைக்கு ஒரு சாபத்தை உண்டாக்கி அம்பிகையின் குடும்பத்தையே பாதித்தது எவ்வாறு ஈஸ்வரனையே சோதனை செய்ய துணிந்த தன்னுடைய நிலைக்கு பிராயச்சித்தம் காண அம்பிகை மேருமலையை அடைந்தனல் அங்கே தன் புதல்வனாகிய விநாயக பெருமான் மெழிந்த வயிறுடன் இருப்பதைக் கண்டு அச்சமடைந்தால் உடனே விநாயகரும் அன்னையே இதில் அஞ்சுவதற்கு ஒன்றுமில்லை நீ இரண்டு பிழைகளை செய்து ஈசனுடைய சாபத்திற்கு ஆளாகி உள்ளாய் ஒன்று ஈஸ்வர பரிபாலனத்தையே சந்தேகித்தது இரண்டாவது எறும்புகளுக்கு உணவிடாது அடைத்து வைத்து பாவத்தை சேர்த்து கொண்டது தாயின் பழி தனையனைத்தானே சாரும் எனவே அந்த எறும்புகளுடைய பசியை நான் என் தேகத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் நீ எனக்கிட்ட உணவு எறும்புகளுக்கு போய் சேர்ந்து விட்டது இப்போது என் பசியை நீ எவ்வாறு தீர்க்கப் போகிறாய் என்று வினவினார் மேருமலையில் சென்று தவமிருப்பதை விட சர்வேஸ்வரனையே சரணடைவது மேல் என்று முடிவு செய்த பார்வதி தேவி விநாயகருடன் திருக்கைலாயம் சென்று சிவபெருமானை சரணடைந்தாள் அடைக்கலம் அடைந்தவருக்கு அருள்வழி காட்டுவதுதானே ஆண்டவனின் கருணை தேவி எம்முடைய இத்திருவிழையாடல் மூலம் நீயும் சகல ஜீவன்களும் பலவிதமான பாடங்களை பெற வேண்டும் நம்பிக்கைக்கு ஈடான வழிபாடோ பூஜையோ எதுவும் கிடையாது நீ பிள்ளையாருக்கு அளித்த உணவு அந்த எறும்புகளுக்கு போய் சேர்ந்தமையால் அன்னபூரணியே உணவளித்த பேறு பெற்ற அவ்வெறும்புகள் இனி பிள்ளையார் எறும்புகள் என அழைக்கப்படும் என்று அருளினார் அவ்வெறும்புகளிடம் மீந்து கிடந்த அந்த அன்ன துகள்களை எடுத்து பிள்ளையாரின் கரங்களில் அன்புடன் கொடுத்து நீ உண்பாயாக என்றும் அருளினார் ஈசன் அன்னையின் திருக்கரங்கள் தீண்டிய அன்னமானது அம்மையப்பரின் கரம் பட்டதால் பிள்ளையாரின் பெரும் பசியை தீர்த்தது மேலும் பெருவயிறு உடையவனுமாகி பெரும் பசியில்லா பசிப்பினி தீர்க்கும் பெருங்கடவுளாய் பிள்ளையார் விளங்கத் தொடங்கினார் அந்த அன்னத்துகள்களே கொழுக்கட்டையும் மோதகமும் ஆகும் 
இது நிகழ்ந்த தினமே சதுர்த்தி திதி பிள்ளையார் பெரும் பசியோடு இருந்து அம்மையப்பரின் திருக்கரங்களினால் உணவு பெற்றமையால் இதுவே சங்கட ஹர சதுர்த்தி ஆயிற்று இதுபோல் பிள்ளையாரின் சங்கடத்தையும் அம்மையப்பரின் சங்கட சங்கடத்தையும் தீர்த்தமையால் சங்கர ஹட சதுர்த்தி ஆயிற்று சங்கரனின் கரத்திலிருந்து உணவு பெற்றமையால் சங்கர ஹர சதுர்த்தி எனவும் சுருஷர்கள் அழைக்கின்றனர் ஓம் Mm-hmm. <laughs>